ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికే జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమం ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందని మండల ప్రత్యేక అధికారి నరసింహాచారి అన్నారు మంగళవారం మండలంలో నిరికిపెంట నెల్లిమంద పంచాయతీలలో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ఆరవ విడత జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సందేశాన్ని గ్రామస్తులకు వివరించారు అనంతరం శాఖల వారిగా మండల స్థాయి అధికారులు వారు సాధించిన ప్రగతిని ప్రజలకు వివరించారు అనంతరం గ్రామస్తుల సమస్యలపై అర్జీలు స్వీకరించి సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ కళావతమ్మ జడ్పీటీసీ విమల ఎంపీడీఓ రామ్ చంద్ర తహసీల్దార్ ఉదయ భారతి జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు మన ఊర్లో కానీ చంద్రవాళ్ళ పల్లె స్కూల్ కాంపౌండ్ కానీ నెల్లిమల స్కూల్ కాంపౌండ్ కానీ సిమెంట్ రోడ్లు చేరకుండా మాత్రం ఉండకూడదు ఇది అవినీత నిరోధ కాబట్టి అంతేగానే గతంలో లాగా ఇప్పుడు అవినీతికి తావు లేకుండా జరుగుతా ఉందనేది నా ఉద్దేశము మీ సంక్షేమ ఫలాలు మీ అకౌంట్లుగా జరుగుతా ఉన్నాయి లేదా ఇంకో విషయము మహిళలకు రుణమాఫీ అన్నారు రుణమాఫీ చేయలేదు కొంతమంది వాదిస్తా ఉన్నారు నా ఉద్దేశంలో పది గ్రూప్ పది గ్రూపులు ఉంటే కేవలం ఐదు గ్రూపులు అప్పు తీసుకుంటారు వాళ్ళకు మాత్రమే మాఫీ అయ్యి అయ్యి ఉండేది ప్రభుత్వం ప్రకటించే విధంగా అయితే కానీ ఆయన మంచి ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రగతి ఫలాలు చేరడాన్ని ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరికి మెంబర్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి పదివేల రూపాయలు అకౌంట్ వేస్తారు అదే కారణంగానే ఒక మూడు గ్రూప్ తీసుకుంటారు మూడు లక్షల నాలుగు లక్షలు ఆ మూడు లక్షల నాలుగు లక్షలు తీసుకునే దానివల్ల ఆ మూడు నాలుగు గ్రూపుల లబ్ధి పొందుతా ఉన్నాయి ఆ విధంగా కాదు రైతులు ఉండాలి రైతులకు ఒకటిన్నర లక్ష రుణమాఫీ చేసినారు తీసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే రుణమాఫీ చేసినారు తీసుకోవాలని జరగలేదు ఆ విధంగా మంచి ఉద్దేశాలతో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తే ఎవరైనా కానీ ప్రజలకు మంచి చేయడానికి వస్తే ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదిద్దాము మన అటువంటి ప్రభుత్వాన్ని అవినీతి రహిత ప్రభుత్వాన్ని మన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మనం ఓటు ద్వారా దీవించి వీరందరూ ఆశీర్వదిస్తారని ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నమస్కారం జై చంద్రబాబు జై చంద్రబాబు నాయుడు మనమే ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఇప్పుడు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు సేకరించి రాజధాని ఇప్పుడు మీరు ప్రతిరోజు టీవీల్లో చూస్తూ ఉంటారు పేపర్లో చూస్తూ ఉంటారు ఎంత శర వేగంగా డబ్బు లేకపోయినా ఇతర దేశాలకు పోయి వేరే ప్రాజెక్టులందరినీ పిలుసుకొచ్చి పెట్టుబడి పెట్టి పెట్టుబడి ఎట్లా పెట్టా ఉన్నారు ఆయనకున్న స్ఫూర్తి ధైర్యము మెచ్చుకొని ఇక్కడ పెట్టుబడి పెడితే మనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఏదండి పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళు ఎవరైనా లాభార్థం ఇప్పుడు మనం వ్యాపారం చేస్తాం లాభం కోసం చేస్తాము ఏదో రూపాయి రెండు రూపాయలు వస్తుందని అదే విధంగా ఇతర దేశాలకు పోయి పెట్టుబడిదారులు పిలుచుకొని వచ్చి ఏదంటే మన రాష్ట్రంలో డబ్బు లేదు డబ్బు లేనప్పుడు ఏం చేయాలి డబ్బు లేదని చేతులు కట్టుకొని కూర్చుంటే ప్రజా ప్రజా ఉపయోగాలు ఏమి సాధించలేమనిందని ఈ రోజు రాజధాని ప్రపంచంలోనే మేటిగా ఉండేటట్లు నిర్మిస్తున్నారు అట్లనే మనకు పోలు కూడా ఇప్పుడు మన్నాల నుంచి బస్సులు పోయి